Het gaat over huisvesting. We hebben ganse huisrijen in Eversbroek. En vaak zijn ze verouderd, ook on oncomfortabel. Ze zijn naar de renovatie en isolatie toe. Kan de gemeente hierin een volterpersoon spelen? En de vraag naar sociale woningen is groot. Moet er bijgebouwd worden? En waar kunnen ze worden ingeplant? Heel wat vragen, heel wat ideeën, heel wat suggesties. Ik stel voor dat we eens beginnen met middels de tafel. Kathleen Derde, heel kort, en mag ik echt vragen om dat kort te houden, want jullie maken de engagementen nog langer, ja. maar heel kort. Wat kan er gedaan worden op dit vlak op het gebied van huisvesting? Ja, ik stel vast dat ik alleen de avond heel kort ben en heel moeilijk aan het woord geraak. Dus uh, ik zal toch even uh, duidelijk maken voor ons. Uh, wij willen investeren in sociale huisvesting. Meer bepaald, wij willen ervoor zorgen dat het eerst een huurwoning wordt die indien dat de huurder het kapitaal krachtiger heeft, het kan inkopen, zodanig dat er extra middelen vrijkomen voor de sociale huisvesting en dat die op andere plaatsen kan geïnvesteerd worden. En op die manier creëren we ook geen ghetto's. Want op dit moment blijven we de sociale huisvesting investeren in bepaalde regio's, in bepaalde blokken, waardoor dat die mensen zich samen uh, zetten en dikwijls ook probleemwijken uh, worden. Wij willen inzetten in de sociale huisvesting te verspreiden, zodanig dat mensen een kooprecht krijgen op hun sociale woning. Oké, okay, voor een betere verspreiding. We gaan even, we zijn nog aan de stelling hoor Bart. Uh, we gaan het reisje afgaan, burgemeester Luc de Koning. Wel, ik herinner mij goed, uh, vorig debat, toen was er sprake van de 28 sociale woningen die zouden gebouwd worden in de Kerkstraat, dat dan maar niet van de grond kwam. Wel, ze staan er en vanaf november gaan ze in verhuur. Ik kan u zeggen, er komen nog zeven, en, uh, zeven huisjes en acht appartementen bij aan de ACV zitten, die allemaal onder Vlabinvest vallen, wat betekent dat dus een voorrang zal zijn voor de eigen inwoners. En uh, dat geldt in principe ook voor alle sociale woningen. Dus ik denk dat betaalbaar wonen hier wel nog mogelijk uh, is. En dat wij met die uh, nieuwe woongelegenheden ook meewerken aan de opwaardering van Ruisbroek. Oké. Okay. Dat is aan de Marcel, voor uh, Ja, wij zijn eigenlijk voor een buurtgeoriënteerd beleid. Want je ziet overal komen er projecten. De mensen die eigenlijk in de, de buurten wonen hebben daar ook bedenkingen voor. Dus we zijn wel voor woonverdichting. Maar dat moet altijd in een context passen waar er met de burgers die daar al wonen en door middel van inspraak gekeken naar bijbouwen, maar hoe je het leefbaar houdt. Want bijbouwen en verdichting heeft zijn voordelen, maar je moet ook kijken dat je niet over de draagkracht van bepaalde buurten gaat. En het moet ook altijd in een context passen waar openbare ruimtes beschikbaar worden gemaakt voor de mensen die er ook al zijn. Oké, okay, dat is duidelijk. Ja, ik hoor uh, altijd maar meer hier, meer daar, uh, meer sociale woningen. Ik kan dat alleen maar toejuichen. Hè. De armoede in sint pietersleeuw is gestegen, de kinderarmoede is verdubbeld. De mensen hebben het moeilijk in sint pietersleeuw is het ook in Ruisbroek. Maar wat ik vooral op de aanbreng is dat er een prioriteit beleid efficiënt wordt be uh, gevoerd ten opzichte van de huidige inwoners. Want ik kom overal buiten en de mensen spreken mij dat de wachtrijden zijn eindeloos. Ik sta er al twee, drie jaar op. En ja, er verandert niks. Dus een huidig, een prioritair beleid ten opzichte van de huidige inwoners is meer als nodig. Dat is ook duidelijk. Ja, CDMB. Ja, CDMB. Uh, okay, Dank u. <laughs> CDMB staat voor een zorgzaam leeuw. En uh, in dat objectief gaan wij eigenlijk voor een gezonde mix tussen koopwoningen en huurwoningen. Tussen sociale koopwoningen en sociale huurwoningen. Dit in samenwerking met Flap Invest. Ik denk dat we daarin allemaal een beetje aan hetzelfde zeel trekken. Het kan alleen maar goed zijn voor de levens minder begoede bevolking. Maar het moet natuurlijk wel gespreid zijn over de hele gemeente. Um, dat hebben we er net ook al gehoord. Hè? Ja. Oké. Okay. En dan uh, de laatste tafel, en die ook geval, Vlaams Belang. Wel, het is natuurlijk niet goedkoop en dat vandaag om in uh, Simpische Sleeuw en bij uitbreiding in de Ruisbroek of specifiek in Ruisbroek te huren of te kopen. Dat komt natuurlijk ook omdat er een exponentiële groei is geweest. Er zijn veel meer inwijkelingen. Uh, men ontvlucht Brussel, maar gaat in eerste instantie naar uh, de gebieden rondom Brussel proberen we dan te wonen. Uh, de vraag is natuurlijk ook dan groter dan het aanbod en dat doet de prijzen stijgen. Vandaar uh, ook natuurlijk een hele, hele moeilijke oefening om uh, jonge Vlaamse gezinnen hier te houden. 
Allemaal te ronde David van Voren, SBA. Wie deze week uh, Info Leeuw gelezen heeft, zal gezien hebben dat er uh, zal gestart worden met een proefproject Ruisboek Renoveert. Daar komt erop neer dat uh, aan mensen met een laag inkomen, ouderen, technische en sociale bijstand wordt verleend uh, bij de renovatie van hun woning. En dat zij ook een prefinanciering krijgen om de werken te betoelagen. Het is namelijk zo dat mensen met laag inkomen vaak niet voldoende middelen hebben om eerst werken te bekostigen en nadien een premie aan te vragen. Nee, de logica is anders. Dat is een initiatief dat uh, SPA in 2015 reeds had voorgesteld, ook bij de opmaak van het Klimaatplan. Dat was toen opnieuw weggestemd uh, door alle andere partijen en we zijn zeer tevreden dat er sprake is van een voortschrijdend inzicht en dat drie jaar later uh, ons voorstel, een van de vele constructieve voorstellen die wij gedaan hebben, toch uh, gerealiseerd wordt. Dus wij, dus wij engageren ons om het proefproject te verruimen en ook toe te passen in andere deelgemeenten of wijken zoals Negemannek en Zuur. Okay. Want een veelgehoorde opmerking is, Ruisbroek is al overbevolkt, er moet niet meer hoger en nog dichter gebouwd worden. Ja, moet er nog gebouwd worden, Ruisbroek is blijkbaar al vol, of toch niet? Zijn er nog mogelijkheden? Of wat is jullie visie daarop? Zoals ik daar straks ja. zei, van, je moet altijd in een kader van woonuitbreiding en verdichting kijken naar de draagkracht van de plaats. En dan moet je ook de bedenking hebben van, is dit de correcte plaats? Zijn er geen andere mogelijkheden? Ja. Want ik merk het ook in Negemanneke, is reist de vraag daar ook voor die mensen. Uh, als je te veel gaat verdichten zonder een globaal beleid te voeren, dan riskeer je ook van bijkomende overlast te veroorzaken. Ook die mensen komen ook met een wagen bijvoorbeeld. Er reist dan weer bepaalde vragen naar mobiliteit. Dus daar moet wel over nagedacht worden. En ik denk dat echt naar de draagkracht van de mensen zelf moet gekeken maar, worden. En is er nog plaats? Of zegt u ook van het is genoeg geweest hier in Wijsburg? Want ik kan mij wel voorstellen dat er een grote vraag is. Hè. Dat is uh, ik denk dat je misschien moet kijken naar inderdaad renoveren, hè, vervangen en soms ook platleggen en anders oriënteren van je bouwprojecten. Maar wel met een globaal overzicht, niet met deeleilanden. Het moet een globaal plan zijn van een hele buurt ja, eigenlijk. Ook met mobiliteit, scholen, kinderopvang enzovoort. Ja. Kathleen Terder. Wel, ik denk dat we vooral moeten inzetten hier op Ruisbr in Ruisbroek op renovatie en meer bepaald dat we de mensen moeten informeren over welke mogelijkheden er zijn. En dat, is, dat gebeurt te weinig nu? Of? Dat gebeurt volgens mij te weinig, dat mensen niet weten over welke renovatiepremies ze kunnen beschikken als ze dus overgaan tot het renoveren van hun woning. En ik denk dat we daar volop moeten op inzetten om mensen te informeren welke mogelijkheden er zijn. En op die manier kunnen we er alleen maar voor zorgen dat uh, Ruisbroek ook mooier begint te ogen door de renovatie van de woningen. Ja. Die er al zijn. Ik zie twee uh, mensen die willen reageren. Bart en Nissens. Jij bent... Uh... Ja, uh, nogmaals. Uh, enerzijds, dat je zegt, ja, maar moet hier, uh, wij zijn voor het optimaal beschermen van de open ruimte die er nog is in Ruisbroek. Want ik hoor altijd maar, ja, van meer hier, meer dat, meer zus, meer zo. Maar voor wie is dat? eigenlijk allemaal, hè? want we moeten ze scholen gaan uitbreiden in sint Pietersleu, eh, de sociale woningen, dat dacht al juichelijk toe, want er is genoeg armoede binnen de gemeente, maar als je dan ziet dat de laatste zes jaar, van, want daar komt het toch op neer, voor wat moeten we meer sociale woningen gaan doen? We hebben genoeg sociale woningen om de mensen hier te helpen, maar inderdaad niet om mensen te gaan helpen die komen vanuit de Brusselse, wat, ja, wat wij daaraan hebben in Ruisboek, ik heb er nog niet echt te veel voordelen in de historie van gezien, maar de laatste zes jaar zien we dat we van 32% in Sint-Pietersleeuw naar 41% zijn veranderd van mensen van buitenlandse afkomst in de bevolking. Dus dat is 9% erbij. En dan hoor ik hier altijd, maar ja, van meer dat, meer dat, meer zus, meer zo. Maar hebben wij nood aan die mensen? Is die vraag ooit al gesteld? Er zijn genoeg armen in Sint-Pietersleeuw om te helpen? Help eerst, het is hetzelfde. En ik ga dat heel simpel uitleggen. Als je twee kinderen hebt hè, en je hebt twee boterhammen, dan geef je eerst, dan geef je eerst hè, die boterhammen aan je eigen kinderen en dan gaat het pas iemand anders helpen. En als je eigen mensen die in armoede zitten nog niet kunt helpen, begint er dan weer aan en zet de verbrusseling stop. Moet ik komen? Oh, wel, uh, Bart, de regen waar u zo voor pleit, die bestaat. Hè? Dus sociale woningen worden toegewezen op basis van voorrangscriteria. 
En daar wordt heel streng op toegekeken. Vaak vraagt men mij, kun je niet tussenkomen voor een sociale woning? Dat kan, heel, dat kan niet, maar gewoon omdat dat wettelijk geregeld is. En de regeling in Sint-Pietersleeuw is de volgende, ik zal het u voorlezen, zoals ze in het besluit is opgenomen. Er zal eerst voorrang worden gegeven aan de kandidaat huurders die sinds hun geboorte wonen in de gemeente. De tweede categorie, die komen daarna, dan komt de kandidaat huurder in aanmerking die voor de leeftijd van 18 jaar minimaal 10 jaar gewoond heeft in de gemeente. De volgende categorie zijn degenen die minimaal 10 jaar in de gemeente hebben gewoond waar de toetewijze woning is gelegen. En dan de laatste categorie is dat men binnen de 6 jaar voor de toewijzing minstens 3 jaar in sint Pietersleer heeft gewoond. Dus er is wel degelijk een voorrangsregeling hier voor de toewijzing van de sociale woningen. Ja, absoluut. Dat heeft u zeer helder gesteld. David van Voren. Ik heb een fundamenteel probleem met de framing van sociale huurders als het bron van alle kwaad. Hier in sint peters leeuw zijn er 300 Leeuwse gezinnen, dus inwoners van Leeuw, die op de waklijst staan voor sociale huurwoning. Dat zijn mensen die nu al in Leeuw wonen, een laag inkomen hebben en ofwel een goedkope maar te weinig kwaliteitsvolle woning huren, ofwel een woning die huren die veel te duur is voor hun budget. Ik zie sociale woningen, sociale huurwoningen voor die mensen als een verbetering. Dat zijn mensen die er door de toewijzing van een sociale huurwoning, inderdaad onder andere op basis van lokale binding, in zullen slagen om hun woonsituatie te verbeteren, een goede slaap- en studeerruimte voor hun kinderen te hebben, zodat die rustig hun huiswerk kunnen doen, niet in een overbevolkte living. Dus ik heb een fundamenteel probleem met de framing die door een aantal panneleden zeer expliciet wordt geformuleerd, maar ook in, soms in bedekte uh, termen wordt geformuleerd, want de waarheid is dat dit bestuur hopeloos achterop hinkt in zaken de uitbreiding van het sociale huuraanbod. Vanuit Vlaanderen is er een bindend sociaal objectief vastgesteld en sint pieters leeuw is van alle gemeenten in de streek de slechtste leerling van de klas. We zitten aan amper een kwart van de woningen die we tegen 2025 moeten realiseren, die gerealiseerd zijn. Tussen nu en 2025 moeten er nog 130 woningen bijkomen en dit bestuur levert daar absoluut onvoldoende inspanning voor. In de verslagen van het lokaal woonoverleg staat letterlijk ja, we gaan de bestaande projecten die er zijn niet tegenwerken, maar het mag ook wel stoppen met nieuwe projecten, want daardoor dalen onze belastingsinkomsten. Dat is een voorbeeld van die negatieve vergelijking. Okay. Maar ik stel voor dat de meerderheidspartij dan misschien toch even mogen kijken. Ja, uh, Geert, uh, eigenlijk met, met het verhaal van sociale woningen is uh, een beetje uw vraag verloren gegaan van uh, ja, moeten we wat gaan hoger bouwen, wat compacter bouwen. Uh, ik pleit voor voldoende sociale woningen, want het is een feit. 1 op de 13 kinderen worden in kansarme gezinnen geboren in Sint-Pietersleeuw. Um, via de scholen kan men die, die kinderen zeker gaan screenen. En um, vaak zijn er mensen die niet in een sociale woning wonen, die alle moeite doen om hun huis te betalen. Maar die mensen, die, wanneer dat die zouden een betaalbare woning hebben, zouden die waarschijnlijk niet op die sociale huurmarkt of koopmarkt moeten terechtkomen. En daarom pleiten wij eigenlijk van het mogelijk maken van betaalbare woningen te bouwen, compacter wonen. Uh, zeer veel mensen kunnen compact, zeer comfortabel wonen. En als we dat aanbod kunnen gaan, gaan uh, vergroten, dan kunnen wij ook onze jonge uh, okay. verdieners gaan in uh, sint pieters gaan houden. En er is daar toch ook wel de kritiek van uh, uh, ja, dat er te weinig is, dat sint pieters te weinig doet. Als het gaat over, en dat brengt ons bij de tweede stelling, uh, mensen zeggen ook wel in Ruisbroek, en dat is dus meerdere maanden teruggekomen, er zijn al genoeg sociale woningen, maar volgens de SPA zeggen de statistieken een ander verhaal. Wel, uh, ik denk dat sint pieters van vanuitsher al een, uh, een goede leerling is, een, een voorbeeld van de klas, uh, en zeker uh, naar spreiding naartoe. Uh, we hebben in, in Vlees een beetje een sociale wijk, we hebben er in sint pieters we hebben er hier in Ruisbroek, uh, we hebben op de Bezemstraat sociale woonblokken, dus men moet niet, niet gaan zeggen, er zijn er te weinig. Oké, okay, er, moet, er moet zeker altijd de vinger aan de pols gehouden worden, maar om gaan zwaar in te zetten op sociaal wonen, men moet meer inzetten op betaalbaar wonen. Oké, okay, ik kijk dan nog even naar uh, burgemeester de Koning en Kathleen Derde. Ja, ik wil dat even onderschrijven, er moet een goede mix zijn, maar wij hebben inderdaad op de woonraad gezegd, wij vinden dat Sint-Pieter meer dan zijn deel doet, 
Wij hebben veel meer sociale woningen per inwoner dan gelijk welke andere gemeente van Vlaams-Brabant. Dus wij zitten daarboven. En wat is het fameuze sociaal objectief dat uh, uw minister destijds heeft ingevoerd? Dat worden de gemeenten die al veel sociale woningen hebben eigenlijk gestraft omdat ze er al veel hebben. Die moeten er nog meer maken. Er is een tweede straf, dat is wanneer je sociale woningen renoveert, dan moet je nieuwe normen toepassen. Dat wil zeggen, als je bijvoorbeeld 20 appartementen hebt, na renovatie hou je er 15 over omdat ze groter moeten zijn, dan verlies je 5 sociale woningen. Dus je wordt gestraft als je sociale woningen renoveert. En als er één ding is dat we nodig hebben, dan is het renovatie van sociale woningen. Oké. Okay. Meneer de we hebben al genoeg gedaan. En, uh, wij stellen wel vast dat er in de sociale huisvesting wel werk is. Namelijk, uh, we stellen toch wel vast dat bepaalde woningen geruime tijd blijven leegstaan en uh, dat die eigenlijk veel sneller zouden moeten aangepakt worden. Meestal staan die gewoon te wachten op renovatie en vandaar dat ons pleidooi was van ga sneller over om bepaalde woningen te verkopen aan mensen die het kunnen betalen, zodanig dat je dat geld kan investeren in het renoveren van andere woningen die leeg staan, waardoor dat je dan terug kansen biedt aan mensen die het nodig hebben en dus behoefte hebben aan een sociale woning. Oké, okay. om af te ronden, ik ga um, eerst even nog even laten reageren op uh, wat we er net aan gehaald hebben. De meerderheid zegt van, ja, u zegt, wij hebben te, of Sint-Pieters Leeuw is de slechtste leerling van de klas. De meerderheidspartijen zeggen, wij zijn wel in tegendeel een zeer goede leerling en hebben al, en hebben al heel veel inspanning geleverd. Bart heeft het zeer correct verwoord. Sint-Pieters Leeuw is van oudsher een goede leerling op vlak van sociale woningbouw. De vaststelling is enkel echter dat de laatste legislatuur die inspanningen fors zijn gedaald. Nogthans stond in het huidige bestuursakkoord dat de inspanningen gingen worden geleverd om het bindend sociaal objectief te realiseren. realiseren. Dat is niet gebeurd. En als burgemeester de Koning een probleem heeft met het bindend sociaal objectief, ik veronderstel dat u een vrij korte lijn hebt met de bevoegde minister, minister Romans. Dus het is op het Vlaamse niveau bij uw partijgenoten, minister Romans, bevoegd voor wonen, dat u die zaken dient aan te kaarten. En u weet. Het geluk dat u hebt, is dat u weet dat er geen sancties verbonden zijn aan het niet realiseren van een binnen sociaal objectief. En dat is een groot mankement van dat decreet. Oké, okay, afrondend. En die longgeval? Wel, iemand had duidelijk zijn copy-paste knop gebruikt in verband met het voorrangsbeleid in uh, sociale woningen en sociale voorzieningen. Maar waar ik een punt wil van maken is dat er natuurlijk ook uh, intergemeentelijk kan samenwerken worden. Als dat mensen zijn die echt in de miserie zitten en die een eigen woning willen of een, een eigen huurappartementje willen, dan kan men een paar kilometer verder in Halle, in Beersel, terecht eventueel als er maar een samenwerking is en als de, de vraag aangepast is aan de noden. Oké. Okay. Als ik toch nog even mag afronden. Heel kort. Voilà, sta je nu toch al aan genoeg. Dus uh, ik, blijf, ik ga twee dingen inpikken. Enerzijds sluit ik mij aan bij meneer Van Voren van de SPA. 300 gezinnen staan op de wachtlijst binnen een eigen gemeente. En anderzijds hoor ik het allemaal graag zeggen, hè, een prioriteit beleid. Hè. Anderzijds, ja, een taalkursus hier en daar en daarmee is men geïntegreerd. Ja, maar dat is niet zo. Hè. Ga men een keer zeggen waardoor Ruisbroek achteruit gegaan is, omdat men Brussel heeft aangetrokken. En enerzijds nu komen we op een situatie dat dat niet meer langer kan. De, de armoede slaat de pan uit, de kinderarmoede, het school is begonnen, is verdubbeld op zes jaar. Dus wat moeten we doen? We moeten pleiten voor het feit hè, dat men nu de sociale woningen geeft aan de mensen van Sint-Pietersleeuw. Want, Want je maakt... Ja, maar ik ga nog even dat Dat gebeurt blijkbaar wel. Ik denk dat dat het al Ja, maar dat, dat gebeurt niet. Het gebeurt niet. Ja, want wat denkt men nu? Omdat dat op papier staat, enerzijds de realiteit is helemaal anders. Hè? Veel sociale woningen staan leeg in Sint-Pietersleeuw. Staan leeg, hè, dames en heren, waar hè, de mensen die een aanvraag van die 300 hebben aangedaan, niet voor in aanmerking komen. Anderzijds zien we dat de verbrusseling opschuift. En ja, men wil dat dan een beetje goed gaan maken met een taalkursus hier en daar. Hè. Het is NVA, uh, CDNV. Men denkt hier een keer een Vlaamse vlag op te langen met de Vlaamse feestdag en het is opgelost. Dat is het niet. Help eerst uw eigen mensen en dan kunt je andere mensen helpen. Heel goed. Uh, ja, ik vind dat er hier heel, heel, heel polariserend wordt gedaan naar mensen. He, het is niet iedereen die uit Brussel komt dat voor miserie zorgt. Nog minder dat die mensen niet taalvaardig zijn. En ik denk dat ik daar genoeg voorbeelden zie elke dag van mensen die en uit Brussel komen en uit andere plaatsen die wel inzetten op talen en meertaligheid. Ik zie dat dag in dag uit. Ik heb hier zelf ook in Ruizelijk school geweest. Ik heb ook Nederlands geleerd. 
Ik vind dat er zeer kortzichtig wordt gedaan ja. over bepaalde mensen en over de moeite die bepaalde mensen wel willen doen. Je kan problemen aankaarten, maar dat globaliseren, stigmatiseren en mensen tegen elkaar opzetten, creëert eigenlijk een zeer verzuurd klimaat in plaats van eigenlijk een beetje te werken aan samenwerking en aan positieve zaken. Ik vind dat zeer spijtig. Dus gemeentebelangen ziet het allemaal een beetje... Ik ga er nog op inpikken, dames en heren. Want heb ik iets polariserend gezegd? Ik heb gezegd gewoon, ik heb iets negatief beoordeeld. Ik heb gewoon gezegd dat je eerst de mensen van je gemeente moet helpen. En ik blijf daarbij, voor je iemand van Brussel kunt gaan helpen of van andere deelgemeenten. Het gaat niet alleen over Brussel, het gaat over anderen. Help eerst je eigen mensen. En ik blijf erbij, 300 mensen op de wachtlijst, de kinderarmoede is verdubbeld. En we hebben 8% mensen van vreemde afkomst erbij. En dat is dan allemaal goed gemaakt met een Vlaams lasten opvangen. Dat is niet de realiteit. Ja, dat heeft u genoeg ook al verteld. Ik denk dat het enige wat ik nu wil zeggen is dat je niet allemaal te zwart-wit mag voorstellen en dat het ook geen zwart-wit verhaal is. En ik zou ook de burgemeester uh, instemmen knikken met Groen. Ja, inderdaad, hè, het is dus zo dat uh, heel veel van die mensen die inderdaad uit het buitenland komen en die als ze hier zijn het recht hebben om, en als ze hier een verblijfsvergunning hebben, het recht om zich overal in Vlaanderen, Wallonië of Brussel te vestigen, dat die mensen wel degelijk ook vaak inspanning doen. Onze scholen zitten vol met kinderen die Nederlands leren op school. Ik waardeer veel van die mensen die echt die inspanning doen. En het is ook niet altijd zo gemakkelijk. Maar ik weet dat die volgende generatie, dat die wel tweetalig gaat zijn. En ik kan u het zelf zeggen, er staat er één op onze lijst. Elisa Amsalkier, dat is een meisje van 18 jaar. Wel, dat is een perfecte Vlaams. Het is van vreemde origine, maar het is wel een Vlaams. Oké. Okay. Um, Heel veel verschillen, verschillende meningen, dat horen we graag. Um, en het mag ook af en toe eens botsen. Het volgende, en dat is het laatste wat we nog gaan aanhalen, um, is er net ook al ter sprake gekomen. Ik wil mijn woning renoveren en isoleren, maar ik vind geen middelen. Ook de VLD stelde al voor om een soort van um, databank um, met alle mogelijke um, regels en voordelen die kunnen aangevraagd worden. Wel, uh, die renovatiepremies die bestaan op Vlaams gebied, op provinciaal gebied, maar we merken dikwijls dat ze niet ook bij de burgers komen. Dus ik vind het een taak van de gemeente om ervoor te zorgen dat de inwoners geïnformeerd worden van al wat er uh, mogelijk is van de renovatiepremies. Bestaat dat nog niet al zo? Ja, dat bestaat misschien wel, maar veel mensen, juist die mensen die vinden die weg niet om die uh, premies te vinden. Of om de mogelijkheden te vinden, ik zal het zo zeggen. Dus ik denk wel dat dat een van de taken is van het Sociaal Huis. Uh, om ervoor te zorgen dat dus mensen die het een beetje moeilijker hebben en inderdaad uh, graag de, de woning renoveren, de mogelijkheid... Rempelijker maken, zeg maar. Voilà, hun ondersteunen, ook om de papierwinkel, want we mogen het niet altijd onderschatten, want er komt altijd meestal wel heel veel papierwinkel bij kijken. Dat we en ook helpen om die in te vullen en af te handelen. Ik denk dat dat een van de prioriteiten moet zijn voor de volgende legislatuur. Oké, okay. David van Voren, jij wil daarop inpikken. Goed idee. Zo, uh... Ja, dat is een goed idee. Er bestaat momenteel de, de Woonwinkel Zennevallei die dergelijke informatie aanbiedt aan de inwoners van sint pieters Ik denk dat er hier in huis ook een permanentie is of toch wel. Ja. Dus die zijn vrij goed bereikbaar. Waar... Het punt dat ik eigenlijk wil maken, heel wat, heel wat steunmaatregelen en isolatiewerken uh, zijn heel sterk op individu georiënteerd. Ik ben zelf ook uh, lokaal verantwoordelijke van de groepsaankomen van Samensterker voor uh, isolatie van, van daken, installatie van zonnepanelen en dergelijke meer. En ik zie veel meer heil in een wijkaanpak. Het is veel voordeliger om met vijf buren, uh, ruisbroekleens die daar perfect doet, zijn quasi allemaal rijwoningen, om gezamenlijk uh, daken te isoleren om gezamenlijk zonnepanelen te installeren, om gezamenlijk uh, de, de gevel te isoleren, want dat levert heel wat uh, financiële besparingen op als je dat samen kan doen. Maar dan ik ben schaliger. Ja, vandaar, ja, vandaar het idee van de bouwbloekrenovatie, dat, ik heb het daarnet gezegd, dat uh, nu gaat worden opgestart als proefproject. Dat is echt een aanpak waar ik in geloof en waar dat ook op een veel meer professionele en efficiënte manier hele wijken uh, of hele straten en, en bouwblokken uh, op pijl kunt brengen. Want je mag niet vergeten 
Het is al een tijdje geleden dat er een, een nog een woonstudie gebeurd is in Ruishoek. Dat is ook een van onze voorstellen om echt een, een grondige bevraging en inventaris van de kwaliteit van de woningen in Ruishoek uit te voeren. Maar een tiental jaar geleden scoorde Ruis ook heel slecht met nog heel wat woningen eh, zonder klein comfort, eh, gevaar van CO-vergiftiging in verschillende woningen en dergelijke. Ik, vind het een, ik zou het een goed idee vinden om dat nog veel meer in kaart te brengen en, en op die manier ook echte veiligheidsrisico's op eh, brandgevaar of CO-vergiftiging eh, in kaart te brengen en aan te pakken. Oké, okay. we gaan voor de pauze nog twee korte vragen. Ik weet niet of er mensen nog vragen hebben in het publiek. Over. We hebben hier een debat van enkele minuten om te zien dat er genoeg sociale woningen zijn of niet. En zo, ja, we hebben daar en daar. Sorry, hè. Uh, we hebben de cijfers van uh, de provincie. Hè. Dus uh, Sint-Petersleer is geen goede uh, leving dus, hè. Hij is een slechte leving. Dat is punt aan het lijn. En ik zal zeggen dat we niet genoeg hebben. Dat is niet genoeg. Uh, wat had ik zo willen zeggen, dat is voor de uh, huizenbewustingen. Uh, we hebben veel huizen hier in Sint-Petersleer. Die moeten absoluut gerenoveerd worden. Maar er is een groot probleem ook met lawaaiproblemen. Met, met de ring, met de spoorweg, de vliegtuigen. En daar spreken we niet over. We moeten nu huizen doen en daarop niet. Dat is, dat is geen kwestie, ik zou zeggen, van, van vervoer, maar dat is een kwestie uh, van milieu ook. Hè. Dat is ook van milieu. Maar daar hebben we er net, denk ik, toch wel een aantal oplossingen gehoord in verband met uh, de bed en alles meer. Uh, ik ben een beetje naar naar dat de presaans francofon niet deelneemt aan het uh, debat, maar wel in de zaal uh, allerlei opmerkingen formuleert. Dus, uh, <applaus> Oké, okay. totaal de vragen uit het publiek.